劫东野，将辐射水引入华夏，无辜百姓，还不速速伏法！美虎，抓住他！老子今天要教他做人！嘿嘿。这三脚猫的功夫还想让我伏法？老子现在就把你就地正法，先奸后杀！住手！北疆人徒，我现在代表神域大夫，乖乖伏，只怕你三千年刑期。否则，死；否则，死。神域又如何？除非龙尊大人教，其他人又能拿我怎么样？那你觉得我是谁？<笑>区区少卿龙家，身犯险境，心临北疆。上将龙啸，多谢龙尊救命之恩。嗯，龙啸愿以身相许。如此重谢倒不必，剩下的残局，交给你收拾。龙啸必不辱龙尊之命。龙尊大人真帅啊！要是可以做龙尊大人的女人就好了。哎，只怪当年我爹喝醉酒，承诺保护龙家继承人十年安全，要不然我也不用特意隐藏身份，在龙家保护着傻丫头。哎，听说了吗？龙家最近要给大小姐招贴身保镖了。贴身保镖？有人能接得下我三招，明天工资翻十倍，当我的贴身保镖没事吧？废话，怎么？你们八个对付我一个，你都不敢上？大小姐，别和他一般见识。他是看大门的谢云，估计是被拉来凑数的。您别见怪。谢云，就是那个十年前在上京呼风唤雨，后来销声匿迹的谢家。对，我们龙家好心收留，让他当个保安。要不然，就他这种废物。早上大街捡垃圾去了，大小姐，你现在不能动气，不然你昨天受的内伤又要多几日才能恢复。他怎么会知道？放肆！你个废物，少在这故弄玄虚。我们大小姐武功一流，怎么可能会受伤？哎，你不知道，昨天你不说话，没人把你当哑巴。你们先下去。哦。昨天跟踪我去了北疆，说到底什么目的？哎呀，大大小姐，我只是关心你罢了。
。再说，你现在需要的是静养，你留下暗疾就不好了，对吧？哦，我明白了。像你这种人，本来一辈子也不能出人头地，所以你是想靠体贴和要挟。来争夺贴身保镖的名号吧！<笑>傻丫头也太自恋了吧！我告诉你，谢云，在我们龙家做事，最好收起那些小聪明。还有，我的心只属于龙尊大人，这辈子非他不嫁。我也没说我喜欢你啊！不对，他竟然真的想嫁给我！哎，好烦，还成狗皮膏药了。这下更不能暴露身份。谢云，我说的话你听明白没有？哦，明白，明白，明白，明白。呃，有机会我一定介绍您和龙尊大人见一面，你得看看他是不是你喜欢的类型啊。小虫不可以语病。谢云，你以为龙尊大人是你这种废物，想见就能见的？既然我的事情你已经知道，这个秘密不能再有第三个人知道，否则……我懂。不过昨天在场的人还挺多的。哎，小姐。不好了，宋少来了，说要和你履行婚约。婚约？啊？难道大小姐心上人还不止一个？放肆！你个臭保安，再敢污蔑小姐，小心我把你舌头割下来！告诉宋少，我不在家。啊，小姐，难不成你针对谢云这个小保安？闭嘴！我怎么可能对这么一滩烂泥有想法？我这是真的讨厌宋少吗？可宋家是上京四大世家之一，实力远在我们龙家之上，我们惹不起啊！没事，既然大小姐不想见，那只能我这个贴身小保镖出马了。放心。哎，就你，你一个小保安，少吹牛了。宋少一只手就能把你打傻。你不要找他人置气，让我看看谁这么能吹牛啊！竟敢阻拦我见我媳妇！让我看看谁这么能吹牛，竟敢阻拦我见我媳妇。小小，好几天不见，真是想死我了。嗯、啊，你一个臭保安，竟敢拦着老子，知不知道我是谁啊？知不知道死怎么写啊？<笑>谁不知道你啊，宋少，<笑>上京鼎鼎有名的大淫魔，祸害的姑娘，没有一千也得有八百了吧？放你奶奶个屁！老子心里只有龙啸一个人。还有，我们宋家可是上京四大家族之一，那又算哪根葱啊？竟敢在这拦老子！谁给你的勇气？梁静茹吗？嗯、呃，我呀，我是龙小姐的贴身保镖谢云。啊哈哈，我说是谁呢？原来是落魄多年的谢家，家族落魄，跑到这里来当看门狗了、啊。我谢家的事和宋少宁没有关系，我大小姐不想见你，你要是不离开。那我只能武力驱逐。<笑>你一个小小的龙家破保安，竟敢想武力驱逐我！<笑>老子今天就站在这里，你武力驱逐一个试试。宋少，请自重。哎，谢云，宋少不是你能惹得起的。听见笑笑说什么没有？赶紧站一边，凉快凉快，否则小心饭碗不保啊！宋少，我今天身体不太舒服，你还是请回吧。哎呦，笑笑，我的好媳妇，身体哪里不舒服啊？走，咱们进屋好好托医检查检查。那你个臭保安干什么呢？不是，我啊见过很多舔狗，但是呢。像您这么甜的人，我是第一次见。您就是狗中之狗，所以呢，我得记录一下，给我那帮小伙伴看。<笑>老子这辈子从没见过像你这么嚣张的人。老子今天不废了你，我誓不为人。老子今天不废了你，誓不为人。我哎呀，宋少，怎么发这么大脾气啊？他就是个下人，你跟他一般见识干什么呀？打他不是脏了你的手吗？哎呀，笑笑，你怎么回事啊？人家宋少专程上门来看你。他可是你未婚夫，你怎么能对他这种脸色？哎，妈，这门婚约可是你背着我跟宋家签订的，我可不。我这还不是为了龙家好啊！如果说你嫁到宋家当了媳妇，我能有了宋家这棵大树，我就飞花腾达了。为了家族前途，就把女儿给卖了，那你这当妈的够差劲的。放肆！宋马的下人竟然敢对主家指指点点，反了你了！来人呐，把他给我拿下！妈，
我这就让他们好好教训教训这个不知死活的废物！给你消消气啊！星云，你真是丢我们保安队的脸！想要活命，赶紧给老夫人道歉！就凭你们几个臭鱼烂虾，还想动我呀、啊？丈母娘，看来管教手下无方啊！一个看大门的，竟敢这么嚣张！都给我上！打算了算我的！啊啊啊啊啊啊啊哦，小姐，没想到这谢云还真有两把刷子呀！糟了，一不小心认真了，身份可不能暴露了。哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，啊！我还以为这个小保安有什么本事呢，原来是个走路都被绊倒的废物。还不赶紧的，把这个废物给我关到禁闭室去！哎呀，女儿啊，你还愣着干什么呀？看什么呀？看，还不赶紧的陪宋少到屋里喝茶去？爹呀，爹呀！为了你的承诺，儿子的脸都快丢尽了。呵呵哎，醒醒，脸都快丢光了，还有心思在这睡觉呢？醒醒！哎，哎，大小姐，你怎么会有心情陪我呀？你这时候不是应该陪宋少吗？哎，你别误会，哎，我只是好奇啊。你说你哪来那么大自信，敢跟宋少作对？你不会以为我们龙家能护你周全吧？都不是，别说是什么啊，区区宋家，你就是上京四大家族一起上，又能把我怎么样？谢云啊，谢云，你这说大话的毛病，属实该改一改。这样，我放你走，好自为之。哎，大小姐，我跟你说实话，你本性是很善良，你就是，你就是这个眼光呀。哎呀，稍微那么有一点点的狭隘。我明白了，像你这种无权无势又没有能力的人呢，只能靠说大话来吸取女人的注意。不过你算盘打错了，我龙啸可不是你心中那样没有见过世面的傻小姐，我不吃你这套。那照你这么说，我该怎么样才能让你吃我这套呢？除非，除非你能像龙尊大人那样，武功盖世，万人之上。只可惜啊，你这辈子都成为不了那样的人。哈哈哈！嗯，死去。啊。别说话，有资格。这些有毒。女的，果然是女的。说为什么要对龙啸出手？不说的话，嘿嘿嘿嘿，好你个奸诈的华夏人！东营人，小帅哥。农家大小姐给你开了多少钱，让你这么替她卖命？像你们这种不懂得信守承诺的东营人，是不会明白的。今天，你必须死！哎、你们怎么知道是我中了的幻术，而不是你们中了我的？嘿嘿嘿。哇、哦！你们东营会真够变态的呀！解除幻术的咒印竟然纹在屁股上。今日的仇，我们东营会记住了。我们东营会绝不会放过你和龙家。哼！我随时奉陪。
村大人，是你吗？我好喜欢你啊！可是我呀，不喜欢你呀。嗯。<笑>流氓！啊啊！谢、啊、云，不仅占我便宜，还敢假冒龙尊大人，我杀了你！哎呀，行行，大小姐，要不是你抱着我，我也不想和你躺在这张床上呀、啊。我，我怎么可能抱你呢？你还敢骗我！我，哎，你听我解释行不行？你别动不动就生气嘛！你给我松开！你给我松开！你松开！嗯我都说了，你不要乱动嘛！你看，你把眼睛给我闭上。哦，好,好，小姐，我进来了。小姐，我进来了。呃，小姐，你们这是在床上窃走武艺呢？出去！呃。什么都没看到，明白吗？我明白。说吧，什么事儿啊？这么急急忙忙的？有保安在禁闭室找到一些刺客留下来的东西，老爷说让您过去确认一下。刺客？大小姐，要不是我在禁闭室出手救了你，你早被别人害死了。最好是这样，否则我一定不会轻饶你。咱们龙家到底得罪了哪股势力，竟然有人上门行刺笑笑？幸亏今天咱们的女婿在，要不然呐、啊，笑笑可就危险了。哎、啊，小事小事，我从小啊自幼习武啊，不说武功盖世啊，但是打倒这些刺客还绰绰有余啊，倒是不像某些人啊，说是保镖，连个大门都看不好啊。这么说，是你救了大小姐？不是我，难不成是你这个走路都会绊倒的家伙？这脸皮真是比城墙还厚。哇，呃，按照宋少的说法，飞刀也能接得住啊！别说接飞刀了，子弹我都接得住啊！啊，切！给我，给我！哟哟，哎呦，哎呦，这，哎呀，哎呀，这个宋少啊，武功太高了，太高了，这么快的飞刀，用屁股都把他拦下来了。谁打算老子？老子注意力被分散了，都怪你一直骚扰我，不然我就空手接住来。快，这这，哎呦，这，哎呀，哎呦，哎呦，哎呦，你这，哎呀，爸。这是要写什么？女儿，你可是闯了滔天大祸呀！你怎么把北疆人徒给杀了？他不仅是北疆军的统帅，而且还是青龙校会上京分会长。你，难不成是和上京四大家族平起平坐的四大巨擘？青龙商会。先不要说了，是东营人接了委托，要带笑笑去问罪。如今咱们龙家抗拒拿人，青龙商会要亲自动手了。老爷。你放心啊，宋少，武功盖世，你看那个飞刀接的啊，摆平青龙商会，呃，应该没问题。就是就是，女婿，这点小事你应该能搞定的吧？哎，你放心，我大哥是青龙商会的二把手，只要我出面，呃，绝对没问题的。倒是你这个家伙，从一开始就在这妨碍我。谢云，你赶紧跪下来，给宋少道歉，然后滚出我们龙家，给宋少道歉。然后滚出我们龙家！我犯了什么错要给他道歉？北疆人徒是大小姐杀的，对吧？刺客是宋少赶跑的啊，和我有什么关系啊？好了，都不要再吵了。事已至此，只能我和宋少亲自出面，去找兴隆商会求他们原谅。不，既然北疆人徒是我逮捕，那这件事情就由我来平息。笑笑，我俩过来就行了，带这个废物过来干什么？我是大小姐的贴身保镖，那自然是大小姐去哪儿，我便跟到哪儿。谢云，我把丑话说在前面，这里不是你这种人能随便踏足的地方。一会儿你只管看着，不要乱说话乱办事，否则我一定会把你逐出龙家
我知道。跟屁虫，听懂笑笑刚刚说什么？别给我俩惹事儿，懂吗？人图的是，可大可小。如果不是龙小姐帮忙拿下，我也继承不了这上京分会长的位置。哎，破军大哥，您叫我们过来，原来是为了感谢笑笑的。您不早说，哎、看我爸给紧张了，是不是？不不不，我只是听闻龙小姐天生丽质，所以我想叫龙小姐过来。问问龙小姐有没有兴趣做我的小老婆？所以你假借复仇的名义，委托东瀛会来抓我，就是为了这个？那不然呢？像你这么高冷型的女人，我很喜欢。越看着正经，就越发叫什么反差感。破<笑>军、哎、大哥，我跟笑笑是有婚约的，她是我未婚妻，人妻啊，岂<笑>不是更好？谢谢老弟，把龙小姐送过来给我，哥哥用完就还给你。呃、再给老子碍事，信不信我废了你？夫君大哥，你你你，请请，滚！别碰我！哟，你装什么装？宋凯能睡了你，我也能睡你。切，我比他强上百倍。嘿嘿嘿嘿嘿，喂，我们大小姐让你别碰她，你听不懂人话吗？你个龙家的小小臭保镖，敢坏我的好事，你是不想活了吧？我们走，走，你们走一个试试。走了之后，从此上京再无龙家。<笑>大小姐，事情还有别的解决吧？咱们走。你说吧，除了陪你睡之外，还有什么办法可以让你放了我？办法，倒也不是没有。来人，那就要看你家小保镖撑不撑得住了。我破军生平最喜欢干的事就是看着别人吃瘪，尤其是你这种嘴硬的人。破军大人，他只是我的保镖而已，刚才都有得罪。还请你不要计较。嗯、啊，这是龙小姐，我教你，看清楚。嗯、要不是不想暴露身份，老子这就宰了你！动，你敢动，再动一下，龙家就少一条人命，剩下的这些，来。我来，你的保镖家法伺候，自然由你来惩罚。<笑>一个玻璃瓶，一条人命，一分钟。一分钟后还剩几个玻璃瓶，我就去你龙家收几条命。大小姐，来吧，我扛得住。三十，二九，啊，二八，来呀、啊！<笑>继续，<笑>还有啊，继续啊，再来啊，来啊，继续！<笑>我看你怎么和老子斗，痛快！再来，继续，继续，不要停啊！时间到，瓶子还剩一个。龙大小姐
，还剩一个瓶子哦。我看我还是生了他的命吧。记住，是你的妇人之仁害了他。等等，是不是是不是只要我陪你睡，你就放过他？<笑>是。吃下，我们好好啊。睡着的时候我玩你一遍，等你睡醒的时候我再玩你一遍。<笑>还好你个蠢货把刘笑迷晕了，要不然还真不知道怎么处理。哎，这哪个不怕死的，敢来打扰老子的好事？呃，怎么可能？你不是晕了吗？该我了。哎，啊、找死！哎你究竟是谁？绝对不可能是求保安这么简单！你气我，你你你是陆尊。既然你知道了我的身份，那就更该死。唐、啊、郎长老。已经查明，杀害破军大人的嫌疑人是上京龙家。龙家，简直你惨遭奸人所害，落个生死道消。不过，请你放心，明日一早，师叔便帮你讨回来。唐老长老，七杀门的一百位顶级高手已集结完毕，战术也已发给龙家。我说过。我要集结的是七杀门的全部力量，全部。可是长老，集结全部人手，颠覆整个上京都够了，对付一个小小的龙家。说话，你们是听不明白吗？是要用龙家杀鸡儆猴，这样，我看以后谁还敢得罪我们七杀门？哎哎，谢云，那个。破军那个人渣是不是把小姐给睡了？你是问大小姐的未婚夫，你不先应该先关心关心大小姐吧？你个，懂个屁！那笑笑她又不是处女，那老子还玩个屁？哎，算了算了算了，跟你这种一辈子都睡不到一次处女的，我没什么好说的。哎，别装死，起来起来，老给老子起来！哎，把你的臭手从大小姐身上拿开！我要是不挪呢，你能奈我何？你、哎。宋凯，如果再让我感到一丝的不快，你上京宋家将会因为你的狂妄无知而覆灭，信不信？我这是在……嗯、你们这是……笑笑，你在你的房间里啊，是我冒着风险趁破军上厕所的时候把你带回来的。谁让你说未婚妻呢？谁让你是我的未婚妻呢？睡货的脸皮是真的厚。你看这个废物啊，在我返回的时候就浑身是血，刚刚还想对我不敬，要不是看他受伤的份上，我早就 KO 他了。真的是，其实，其实，其实是我打的啊。哦，那那也没关系，他不会武功，还做人贴身保镖，那是他找死，你不用自责。那，那多谢宋少君问诊，谢云。送上他能原谅你，你还不快谢谢人家？呵呵，谢谢宋少，只是希望呢，你救我和大小姐回来的代价，你能承受得起？哎，走走走走走走走走走走走走走，真的是。想想。哎，龙尊大人，您终于要回神域了。先不说这个。帮我联系一下青龙商会的总会长李青龙，我刚处理了一个他的手下，让他自己看着解决，不要波及龙家。明白。多亏了宋少，成功解决了青龙商会的追责。哎，丈母娘说笑了啊，我只是跟青龙商会的分会长比较熟而已。宋少，到时候你跟笑笑的订婚宴上，破军会长会来吧？破军会长肯定会给这个面子的。如果他来的话，上京那还有谁敢瞧不起我们龙家？还婚宴，咱们龙家的天都要塌了，破军被人杀了。
。什么？破军被人杀了。女婿，你不说已经好好的解决了吗？夫人，昨晚的情况真的是太凶险了。要不是宋少出手，那我们大小姐就名节不保了。只是没想到。宋少怎么把破军给杀了呢？宋少，是你杀的破军？不可能，宋少跟破军会场是好兄弟，怎么会下杀手呢？原来这就是你说的代价，谢云，你这是让我死啊！宋少，咱们英雄救美，没什么好害羞的，咱有理咱怕谁呀、啊？大大方方的就承认，是谢云。我昨天跟破军已经商量好了，谢云突然发疯了，从背后袭击了破军。谢云。我就知道是你这个不知死活的混蛋！你要是恨我们龙家，你自己滚出去啊！你祸害我们干什么呀？谢云啊，谢云，你怎么能做出这种事情呢？我念在和你爸是至交，见你可怜，才留下你在这里当保安的。我们龙家到底哪里对不起你啊？怎么可能是我啊？我我昨天被人打得半死。哎，大小姐，你是看得清清楚楚的吧？我我昨天被人打得半死。哎，大小姐，你是看得清清楚楚的吧？再说了，我怎么可能是人家破军的对手嘛？昨天谢云他，谢云他确实牺牲了很多。哎呀，这谢老少会绝不会放过龙家，我还是先溜吧。哎，岳岳父岳母，我还有急事，我先走了啊。你们是谁？胆敢擅闯我们龙家？龙家主，这不是明知故问吗？当然是替我们七杀门的破军师兄来报仇的。什么？女婿，你倒是想想办法呀！哎，哎，两位姐姐，那个，我是上京四大家族的宋凯啊，我跟这些龙家人是一点关系都没有，我就先走了啊。哎。今天没有贪狼长老的吩咐，一只蚂蚁都别想跑出龙家。来人，把他们都绑了。哎，这就是七杀门的贪狼长老。谢云，我真的被你害死了。贪狼长老，他就是传说中杀人不眨眼的那个，上任青龙商会上京分会长。<笑>杀我七杀门的人，同时他又是青龙商会的分会长，你们龙家就没想过后果吗？贪狼长老，我是宋凯，我们在饭局上见过，我不是龙家的人。饭局上见过怎么了？老子参加的饭局多了，比你吃过的盐还多。要是每个人都给面子，那我成什么了？再说，今天你在龙家。那你就是龙家的人，可是，可程杰是真的与我无关，我是无辜的呀，贪婪长老。老子还没动手，就把你这个怂货吓尿了。行了，你不是想活命吗？哎<笑>，你告诉我，你有没有见过昨晚杀破军的人的长相？昨天的，就是他，就是他偷袭了破军大人，就是。杀了破军，就是你杀了破军，是我杀的。放过龙家，这件事儿我单独和你们青龙商会解决。<笑>小子，还是欣赏你了，很有勇气。告诉我你叫什么名字？你死了以后，我会找全世界最好的工匠，给你把碑刻上。谢谢，谢云，谢云。现在可以去死了！太郎长老，此事一定有蹊跷。谢云只是我们家一个小小的保安，他怎么会有能力杀了破军长老呢？笑笑，这都什么时候了，你还分不清立场？妈，谢云他是无辜的。如果一定有人要为龙家去赴死的话，一定是我。哎、大小姐，不用担心，他杀不了我。笑笑，你看他这个不怕死的，到现在还在吹牛逼。他竟然想英雄救美，替你而死，你为什么要拦着他呀？嗯，是你杀了北疆人徒。好啊，我说呢，我那个师侄，他的武力值在整个七杀门也算是数一数二，一般人是进不了他身。原来身边是有你这么一个高手。要杀要剐，悉听遵命。不过杀了北疆人徒的不是我。是龙尊大人，<笑>龙大小姐
。你是以为我贪狼是三岁的小孩子吗？龙尊大人，你是待在神域里，他会为了你甘愿冒险过来吗？你就算是想炸我，也该找一个合适的理由吧。贪狼，要我说多少遍你才相信，破军真的是我杀的。我可以为这件事情负责，但是必须由青龙商会的会长李青龙亲自裁决。不错。青龙长老是说过他要亲自来，不过我要在他来之前就把事情给解决。总会长，啊、贪狼长老不接，坏了！贪狼这是要先斩后奏，那可怎么办啊？那位大人物要是出现什么问题，那整个青龙商会都不够陪葬啊！给我安排最快的车，联系距离他最近的大长老，去阻止他行刑。嗯你们要干什么？你们什么？破军的武力值在七杀门也算是翘楚，就凭你这三脚猫的功夫，你能杀了他？嗯、我天生神力，不行吗？天生神力，你咋不说你会如来神掌啊？哎，还真会如来神掌，你要不要见识一下？好啊，大长老刚签署青龙令，请您不要轻举妄动，等总会长过来。这是青龙商会的青龙令，据说只有长老级别的人才有资格签发，难道事情还有转机？不用，我会自己处理。贪狼长老，私自销毁青龙令。可是青龙商会的大忌，你这，扛下去，给我拦住大长老！在事情没有办妥之前，不希望任何人来打扰我。明白，小子，天生神力，你可真是吹牛不打草稿。既然你不喜欢说实话的话，那我就只好让你的主子受点罪。行了，小子，没看出来，有两下子。贪狼，我劝你回头是岸，免得引火烧身，不然你最后怎么死的你都不知道。哈哈哈哈拿大话来吓我，倒是要看看，究竟是有真本事呢，是就是这么嘴硬。现在我给你两个选择：第一，跪下来，求我把你给杀了；第二，接我三掌。如果三掌之后你还能活着，那之前的事咱们一笔勾销。如果你死了，那就证明破军你没有本事把他杀掉。今天在场的所有人都得死。看来我没得说，希望你说话算话。三掌过后，一笔勾销。好，笑笑。你快劝劝这个疯子，他怎么可能接住贪狼长老三掌？这是要拉着我们一起去死啊！谢云，你这个疯子，你想死谁拉上我们龙家呀？过早，再废话，我现在就宰了你们！小子，第一掌，十年功力。这贪狼确实不是祖先之辈，我不能运气抵挡，有点难办。你没事吧？没事。看了。你就这样欺负一个普通人，穿上去不怕被笑话吗？小剑招也是我来接。好啊，反正还有两掌，你们两个一人一掌，下去的时候还有个伴儿。第二掌我来接，你争取会快跑。大丈夫顶天立地，不屑于躲在女人身旁。大小姐，让他们看着，看我如何接下这第二掌、啊。我这第二掌有我二十年的功力，普通人如果中了，全身骨折而死。该为你的狂妄付出代价了！别！这老匹夫功力还真是强劲啊！谢云，你看着我，你现在还能听到我说话吗？我可疯了，小子也没见他用内力抵挡。我没事，怎么还能活着？倒是我功力衰减了吧？大小姐，你先去旁边待着，别误伤了你。谢云，李七宝，你再不来。只能出手了，还有一招，出招！长老，在老家搜到了忍者的武器。好啊，想不到你一个小小的上京龙家，竟然还和东营会有勾结。哦，我早就该猜到了，谢爷原来是东营的人呐。我说呢，那天难道在地下室？他怎么可能全身而退？
看来这都是演的。老子，我们七杀门跟东营会向来不和，现在我又多了一次主角你的理由。不可能！如果如果东营会和谢云勾结，那天我就应该被抓走。就算我跟龙家有过节，也一定不是仙人。龙枭，你是不是傻呀？他救下你就是为了去杀破军，然后栽赃给龙家。你还替他说话，你真的是人渣！谢云，你勾结东营倭人，残害我师侄破军，说到底有什么企图？企图？我谢云还不屑于做东营的走狗。贪狼，废话少说，还有一掌。来，废话少说，还有一掌。来，好，我这一掌。十年的功力，不管了，是该暴露就暴露吧，总不能死在这儿。青龙会会长李青龙到，安郎，你敢忤逆青龙令，你是想死吗？李会长，破军命案已经查明真相，如今我在秉公办案，请问贪狼何错之有？哎，对对对，谢云那小子都已经认罪了，贪狼长老那是为了秉公执法。而且啊，谢云还是狗汉奸。贪狼长老杀了他，也是为我们华夏清理了一个叛徒。李会长，如今证据确凿，难道你还想打我这个贼人？那个贼人，你敢再说一遍吗？那可是李青龙。一声李会长是给你面子，不要以为我们七杀门怕了你。贪狼，青龙商会是神域龙尊的直属财团。就是不怕我，难道你就不怕龙尊大人的怒火吗？还是说我们七杀门想被灭门？李青龙，就算你有龙尊大人撑腰，杀人偿命，亘古不变。杀了破军，今天我就要杀他。那如果说令他杀破军的人是我，我也该死吗？那如果说命他杀破军的人是我，我也该死吗？李青龙，你什么意思？你以为谢先生就不是青龙商会的人吗？破军在青龙商会贪赃枉法，凌辱百姓。我特派谢先生去惩治破军。贪狼，破军虽是你七杀门的人，但同时也是我青龙商会的狗。我打狗，难道还要看你的脸色吗？谢远。你真是青龙商会的人。呃，只是偶尔替会长，呃，办理一下事情而已。那那天你晕倒过后，我便拿出会长的判罚书，破军呢，他就自己畏罪自裁了。长老，现在解释清楚了，还要杀我吗？不敢。李会长，如今误会已经澄清了。长老，已经告辞了。等会儿，长老。我含冤接了你两掌，你连对不起都不说，就把我打发了，这不合适吧？喜鹊，你在惹是非呢？是生非？我看贪狼啊，怒气未消，不帮他消消怒气，恐怕日后还会对龙家不利。喜云，你既然什么都知道，为什么还要来招惹我？等下你就知道。好，那你告诉我，怎么样你才能满意？接我一掌。便可，接我一掌，便可。<笑>我还以为是什么呢。好啊，就让我试试你这三脚猫的功夫。贪狼，我这一掌只用了我半成功力，你可受好了。<笑>看这动静怪大的，这力气比卖菜老太太还小呢。<笑>我还以为是什么，不过是三脚猫的功夫而已。兄弟们，哦，谢先生，既然事情已经解决了，那我就回神域向龙尊大人复命了。长老，要不是老夫内功深厚，恐怕刚刚就归西而去了。谢云恐怕真的是神域龙尊的人，这仇没法报了。
。谢云，今天真是谢谢你了。竟然有东营会的人潜伏在我们家，到底是谁？这傻丫头，你谢她干什么呀？今天就是她运气好，李会长及时赶到，要不然我们家就完了。嗯嗯，丈母娘，你不会真的以为李会长是自己过来的吧？宋少。你的意思是李会长是你叫过来的？小、啊、事小事，我们宋家这一点人脉还是有的。不过也多亏谢云这小子能扛这么久，那还不是多亏了宋少年给他机会。笑笑，你看看妈给你选的老公，你还有什么不知足的呀？这小子是真能装，这脸皮恐怕是机关枪都打不透。哎，妈。今天谢云表现这么好，要不要奖励他？我这里呢有五百块，就当是你的医药费，我们龙家给你的奖励。这是打发要饭的呢，这是。谢云，你充其量啊，不过是在青龙商会的边缘干脏活的人，有这点奖金就知足吧。是是是是的，是的，知足。那这样。多谢老夫人汤药费啊！我现在得去找个中医馆看看病。<笑>和东营会有关系的，会是他吗？师姐，我们还有东西掉在龙家，怎么办？不要紧，龙家今日之后恐怕再无活人。怎么，有人跟踪我们？谢云，龙家不是被灭了吗？你怎么还活着？那当然是贪狼，他灭不了龙家。怎么可能？你一个小小的保安，怎么可能打得过七杀门的长老？嗯、从你握刀的姿势，明显是东瀛刀法。潜伏在龙家的东瀛会卧底，果然是你。既然被你发现了，那必然有你不得。<笑>说东营会潜伏在龙家，有什么目的？我们东营会的事，用不着跟你这个小保安汇报吧？哼，这是中了北域寒毒的症状。别动啊！谢月，你要对我师妹做什么？把你的脏手从我师妹身上挪开！两位，要想你师妹活命，你最好把嘴闭上。你，你师妹身中北域寒毒，气血逆行，想必你潜伏在龙家，是想找机会偷出龙家的至宝黑玉断续膏，替你师妹续命吧？谢月，你一个小小的保安，怎么会知道这么多？你到底是谁？师姐。好了，好了，你别怕，少主说，在这里接头，你再忍一忍。好了，你是谁？敢中伤我们东瀛辉的人？多谢少主，谢云，你死定了。我们少主可是影姬忍者，今天就是你的死期。因为这条杂鱼，他是谁？少主。虽然他只是龙家的一个小保安，但他的身份绝对不简单，你要小心。保安，那不就是要看门狗吗？我警告你，这里是华夏，你说话放尊重点。<笑>尊重？我们大和民族只尊重强者，从来不尊重看门狗。<笑>啊、师姐，我好冷，快把药给我吃。不能吃，这药分明是西域的断肠丹。你师妹吃了会立刻暴毙，你师妹吃了会立刻暴毙。不可能，少主怎么可能会让师妹吃毒药？你休想骗我！怎么不可能？天伟，别以为我不知道你们潜伏在龙家偷取黑玉断续膏是为了压制你们身上的寒毒。像你们两个这样的废物，也想逃脱我的禁锢，简直就是痴人说梦！哈哈哈哈哈！你们东营会竟然会通过寒毒来控制手下！还真是只有你们这种东营变态才能想出的法子
，你们华夏讲究的是仁义礼智信，但是在我的眼中，就跟小孩子过家家一样不值一提。只有把其他人的性命掌握在自己的手中，他们才能对我忠心耿耿。那照你这么说，他们对你也没那么忠诚。报告，那我就打死你们，这样可以抹去我们动员会的污点。你们忍者不是都用飞镖的吗？这时代变了，我们也要变。你个小保安，竟敢嘲笑我！嘿嘿嘿，有他们两个陪你上路，这样你也不会孤单了。怎么可能？你怎么可以当子弹？哎呀，子弹而已，又不是大炮。这有什么难的？好汉不吃眼前亏，小保安，这是我们命案。还好你跑得快，要不非打死你这只冬阴虎。师妹，师妹，你醒醒！放心，有我在，他死不了。不过呢。你要答应替我做三件事，我才救他。你要答应替我做三件事，我才救他。好，不过东瀛会不会放过我们？我需要你替我们找一个容身之处。以你的能力，应该不难吧？哎，不难，只要你们两个好好服侍我，我保证你们不会再和东瀛会有任何瓜葛。说吧，你要我替你做什么？急什么？等我想好了，我自然告诉你们。小心点，慢点。哎呦，小保安好福气呀、啊！这两个小货是从哪里捡回来的？这就不劳烦您操心了。哎，怎么这个时候您不是应该讨好我们家大小姐吗？哎，怎么走了呢？我呸！讨好？我堂堂宋家继承人，需要讨好那个女人？她也配？你说，呃，你上午的时候还跟个狗皮膏药一样，怎么到了晚上就转性了呢？你你该不会是不喜欢女人了吧？哎，小宝，你别乱说话啊！老子可是喜欢女人呢。龙啸那个贱女人到现在竟然还想着退婚，小宝，龙啸我就送给你了，你就跟着龙家一起没落吧。放心吧，我已经压制了你师妹体内的寒毒，暂时不会有什么生命危险。哎，我先去找龙啸，等晚上我再来给你压制寒毒。女儿啊，这次神算堂组织的拍卖会，你一定要不计代价的去参加，这可是咱们龙家成为一流世家的绝好机会。可咱们就是个二流世家，有什么资本能拿到邀请函啊？哎，那就去蹭嘛！宋家作为上京四大家族之一，一定能拿到啊！爸，我已经跟宋少退婚了，而且宋少要和周家联姻，他们势必会拿下拍卖会中所有的优质项目。你说什么？你？哎，贤人呐，你在青龙商会里任职，要不你去求求李青龙，就当叔叔求你了，帮帮我们一家，怎么样？不就是一张风水堂拍卖会的邀请函吗？学长，你怎么来了？当然是想你了，笑笑啊！哎哎哎哎，王少。金云，别瞎站着，快给王少看茶呀！老爷，我是保镖，又不是打杂的下人，对吧？保镖，这还保镖，顶多就是一小保安。他沏的茶，满茶都是酸臭味。不要，王少，你觉得怎么舒服好搞就怎么来。那个，王少，你不是一直在国外发展，这怎么突然就回来了？当然是回来迎娶笑笑的呀！我当然是回来迎娶笑笑的呀！笑笑，宋凯那个。竟然敢趁我不在的时候敢撬我的马子
，您放心，这次我回来，绝不会让那小子再对你有任何的非分之想。皇上，我们只是朋友，你说话算尊重。校长，看来这两年你长大的不仅仅是胸围啊。嗯，小夏，在国外我可没少照顾你。你现在对我这个态度，我好难过啊！皇上，小姐她不懂事啊，你别跟她一般见识就可以了啊。好，没事。这个感情没了，可以再培养，身子是好的就可以了。这是我娶笑笑的见面礼，龙家主请笑纳啊。哎呀！这不是神算堂拍卖会的 VIP 邀请函吗？这不太好了，小妖，还不快点谢过皇上！皇上，拿着你的邀请函离开陆家。小妖，怎么跟王少说话呢？快点给王少道歉！爸，他王母就是个人渣，我要是嫁给他，这辈子就毁了！我要是嫁给他，这辈子就毁了！前几年他在国外就没少欺负我，导致我提早回国，他早就咳咳……所以他的邀请函我们不能收。你绝对不能嫁给他！皇上，请带着您的邀请函离开，龙家不欢迎你。你个臭保安，你敢对我这么说话？我告诉你，我一个电话就能让你全家都给宰了。心雨，这件事情我来处理。王家的事，我是你这种阶层的，能处理得了的。皇上，您请回吧。我龙家就算是饿死，也绝对不会依附于王家。龙相，你可要想清楚，我今天要是走出了这个门，保不准我出去一不高兴，就把你龙家连根拔起。你想眼睁睁的看着你龙家全军覆没？自从龙尊大人救了我之后，我的心里就再也装不下别的男人。我已经决定，此生非他不嫁。就算我龙家会因此覆灭，我也绝对不会后悔。<笑>龙尊大人，笑笑。我看你是这两年在国内待傻了，堂堂神域的龙尊大人，怎么可能会被你们这个小小的龙家给高攀？龙相，我告诉你，你能嫁给我王鹏，就是你们龙家祖坟上冒了青烟，你别不知道珍惜呀、啊！没想到这傻丫头竟对我如此认真，你笑什么笑啊？我是不是嫌我早啊？皇上，我劝你还是收敛一点，就算你们王家在上京权势滔天，但你有没有听说过人外有人？天外有天的道理，人外有人，天外有天的道理。那你个臭保安，竟敢教育我王家大少爷！王少，王少，息怒，息怒！我告诉你，我长咳嗽一声，整个上京都要震三震。够了，谢远，你就别火上浇油了。哼，算了，你一个下人，我何必跟你斤斤计较？你现在给我跪下，我就饶了你。哼哼，我谢云跪天，跪地，跪父母，不跪任何人。好，你这个废物有种！好，龙啸，我问你最后一个，这个邀请函你是要还是不要？哎呀，你这个话怎么这么多呢、啊？我们大小姐都说了不要不要，可是她一直问，这么多人话什么？谢云，疯子，就是个疯子！你们龙家真是招了个疯子当保安！这个邀请函可是上京风水堂亲自签发的，整个上京都只有十张。谢云，你闹够了没有？你别以为你对我有救命之恩，我就能无限包容你。<笑>你们龙家真是卧虎藏龙啊！一个疯子保安，一个傻子女儿，都是神经病。我在这里待没一秒都觉得晦气。滚！拍卖会上，王家会集结上京所有权贵，将龙家封杀。龙家，嗯、完了。<笑>谢云。念你爹当年跟我有些交情，一直纵容你，你今天这份情分算是到头了。你走吧，老爷，这邀请函我也能拿到，咱们不用倚仗王鹏那个纨绔子弟。谢云，都什么时候了，你还在吹牛？我，你难道要把我们龙家搞得和你们谢家一样的下场？你才满意吗？搞得和你们谢家一样的下场，你才满意吗？我是，你还生气委屈上了，爸爸。你先别着急，我现在就去求王少，相信他看在我的面子上，一定不会对我们龙家怎么样的。大约如此吧。大小姐，大小姐，大小姐，大小姐，我说过了，邀请函的事我能解决，你不用去求任何人。谢云，你是不是伤到脑子了？就算你在青龙上会有职位又如何
，神算堂的邀请函，是你这种人说要就能要得到的吗？我，哟，大街上你们就亲起来了，小子活挺好，把笑笑搞得家破人亡，都愿意跟你在一块儿。我之前是不是说过，人外有人，天外有天？咱们拍卖会见。<笑>好，到时候你是想？在拍卖会上兼职当保安，哼！笑笑，终于想通了。小保安，现在看起来好像你大小姐更相信我。王叔，开车吧，我不想开。废物，你听到了吗？你大小姐都嫌弃你了。笑笑，你放心，我是不会逼你的。等你乖乖陪我去参加完拍卖会，我们再说结婚的事。王家，洗干净脖子，给我等着。龙尊大人有何吩咐？给我安排一张明天拍卖会的邀请函，再准备一些资金。明白。薛中华大人，您这么着急找我来是有何事？明日，龙尊大人会去你们风水堂的拍卖会，看清楚龙尊大人的模样，不要出岔子。记住，不要暴露龙尊大人的身份。小的明白。谢云的内力竟像大海一样浩瀚无边，他到底是什么人？我以运功帮你们压制体内的寒毒，可就算有龙家的至宝黑玉断续膏，你们呀，恐怕也活不过一年。哎呀，好了，不用这么失落。我的身份不方便透露，你们不是答应我三件事吗？第一件事，明天。我要你和我一起去拍卖会。我，嗯，明天你和我去拍卖会，帮你找到根治寒毒的草药，顺便好好教育一下上京王家。到时候啊，就看我的眼色行事。哎，站住！没有请柬，不得入内。我已经让人安排了，马上就会送出来。呵呵就你这身破烂！还能安排送请柬？知道这是什么地方吗？这可是风水堂的地盘。你一个废物，指挥的弄谁？谢云，风水堂的实力远在上京四大家族之上，我们惹不起。别怕，不会有事的。你现在去问一下你们的堂主，他自然就会放我们进去。我们神算坛堂主常年住在神域，老子就是想找也找不到。没有邀请函、啊，给我滚出去！否则别怪哥几个对你不客气。嘿，哎，你们听听你们的口气多大！当个保安还能当出优越感来了。哎哎，王少，哎，滚一边去，别耽误老子迎宾。哎，王少，你小子还真敢来啊！王少，他不会是你朋友吧？哎、你觉得像我这种身份，能跟这样只配当保安的拉锦成朋友吗？哎，明白明白，像他们这种货色，肯定一个是看大门的，有一个是砸玻璃的。说得好，讲你的。谢皇上，你你你，过来，都给我笑，大声的笑。今天谁笑的声越大，谁的钱越多。笑,<笑>,<笑>。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>我说建元，你能不能别像苍蝇一样缠着我？说白了，你不就是图钱吗？这些，应该够了吧？之前他是留着烧给你自己花。谢云，他是谁？我是谢云的表妹，刚从乡下进城。看乡下来的村姑，我就说这擦玻璃的吧。谢云啊，看来你没少在村里装大款啊！这么漂亮的表妹都来投靠你，让王哥好好摸摸。他让人如此羞辱，要不要把他做掉？不用，我已经安排完了。小妹妹。你表哥最多也就是电子厂的保安，我可是拍卖会的保安，高了好几个层次。要不要做我的女朋友？这这这这这这这,这家伙，你敢偷袭我的小老弟？兄弟们，上，给小老弟报仇！等等，王少，您这是你们要打就给我往死里打
，出了事儿我担着。事后一人五百块，兄弟们，听见网上说什么了吗？给我打死他！给我打死他！什么事这么吵？你们这些看大，是不是不想干了？哎呦，这不是王少吗？我们这些保安不识抬举，刚才没伤到你吧？周经理无妨，他们只是帮我教训一下这个废物。那我看看到底是哪个不长眼的敢惹我们王少？我们两个什么来头？竟然连上京王家都敢惹，怕是不想活了吧？这里不久前应该收到过一份临时的请柬，拿到了，拿到了，我现在就给您。不可能，请柬拿来我看看，这绝对是搞错了。这个废物是不可能收到这样的邀请函的。抱歉，王少，这张邀请函。可是我们风水堂堂主亲自写，不能随便看。财力可比肩四大家族的风水堂堂主亲自给了邀请函，这更不可能。王少，您二人递交邀请函入会即可。至于这张邀请函的事，无可奉告。周经理，风水堂堂主可是常年定居神域，这个农家的小保安，他怎么可能会认识堂主？你可别被他骗了。你是龙家的保安？我确实是龙家的一个小小的保安，但是呢。这张邀请函也确实是给我的，把这个不知天高地厚的骗子给我抓起来！我要对他进行严刑拷打！你什么意思？我要对他进行严刑拷打！你什么意思？什么意思？你这不知死活的家伙，不知从哪儿听来的小道消息，竟然在这里炸我！幸好有王少才，不然真的被你这个骗子给得逞。周经理，您等一下。新人，我知道你毫无面子想逞强，但是也要掂量掂量自己的身份啊！不能再给我们龙家添麻烦了。周经理。对不起，还请您看在龙家的面子上，饶了他这一次吧。我保证，我肯定会把他带回家，好好教育的。没想到上京龙家竟然落魄到这种程度，真是，连个有脑子的保安都找不到。行了，就放过他。但是，这面子我可不是给你们龙家的，我是看在王少的面子上。哼，笑笑，我们该进去了。行了，看在王少的面子上，就放过你们，赶紧滚吧！你现在最好通知神算子来见我，否则后果你是承担不起的。你一个小保安还在这里闯，就你这种废物，可以提神算子的名讳，你还敢瞪我？看来你脑子真的是有问题了，不知道死字怎么写了。谢云，我们赶快走吧，风水堂我们惹不起。我看惹不起的是他们。天堂有路你不走，地狱无门你闯进来，给我上！把他的狗腿给我打断，让他长长记性。怎么回事？这么吵？废，我们堂主今天亲自来了，恐怕只要你一条腿还是不够。周经理，恐怕等会儿该死的人是你呀、啊？怎么回事？这么吵？堂主，没什么大事情，我们在处理一个龙家的小保安，无需您动。还不赶快把这个废物赶出去！这瞎了眼吧？谢先生可是我专门请来的贵客啊！一个小保安需要你请，这在质疑我吗？啊，就都不敢。谢先生，都是我管教无方，差点让这几个废物误伤了您和夫人。夫人，<笑>这个呢是我乡下的表妹，不是夫人。小姐莫怪，老夫给您赔不是。谢云到底是什么人？竟然连风水堂堂主都对他这么恭敬，请柬呢？谢先生，您先进会场，您的拍卖资金稍后我让秘书给您送过去。谢先生，您还有什么吩咐吗？不瞒你说，刚刚这个周经理还说要打断我的双腿，这事你怎么看？周岩，还不快点自断双臂，给谢先生谢罪！谢先生。是我眼瞎，没认出您这尊真佛，请您原谅。让您受委屈了，谢谢先生不杀之恩。皇上，我跟你过来只是为了龙家能活下去，还请您放尊重点。为了龙家能活下去，所以我想怎么样，可由不得你。不就是想在拍卖会上分一杯羹吗？我王家不点头，你拿什么分？你别太过分！过分！今天在门口看见小保安，又有了新的女人，你是不是吃醋了？哟，王少，这王少这次又换口味了！<笑>你给我闭嘴！四家家族的吊车尾，吊车尾，我呸！小王
，你说话给我放尊重点啊！现在宋家和周家联姻，我已不是当年的我，宋家也不是当年的宋家。你觉得倒数第一和倒数第二的原因，放在眼里吗？也不知道是谁在捡我不要的二手货当心肝宝贝呢。宋凯，嘴巴放干净点，分明是我拒绝了你。嗯哎哎哎！三天不打你小子，是不是上房揭瓦？敢在我面前装逼，哼，废了你！哎、这，你给老子记住了！我，谢云，你这个垃圾，怎么有资格进入会场？哦，我知道了，一定是被赶出龙家，来这里当保安了，是不是？哎呀！真是聒噪、哎，肯定被我猜对了。我不想看到这个人出现在会场。是，你们几个小瘪三也想把我赶出会场？你们怕不是脑子有什么问题吧？我早就不是当年的我了。对、哎，干扰谢先生。来人，把他给我丢出去，取消拍卖会资格。什么？以后你说话声音小点。你。小小，看到这一号桌了吗？那可是顶级嘉宾才能坐的位置，我王家能坐的二号桌。你现在知道我家的实力了吗？哼、啊！谢先生，虽然您是风水堂的贵宾，但拍卖还是要讲规矩、架构者得。您的资金我等一下给您送来。你先下去。哎呦！现在这风水堂啊，是越来越落寞了。什么人他往里放？你笑什么？赶紧把屁股挪开！这是你坐的地儿吗？谢云，快离开那里，不是你的位子。大小姐，我表妹正是风水堂的顶级贵宾。啊！谢云，你在说什么？怎么把我推出来了？听我的，那。大家快看啊！一个神经病保安，一个刚进城的村姑，居然敢大言不惭地说是风水堂的顶级贵宾，真是笑死个人！王鹏，你要是不信，你就去问问风水堂，不就知道了？但你要是不敢，就闭上你的嘴，老实给我待着！一个臭看门的，在我面前敢装逼！好，谢云先坐下，一副正常人，看你怎么处置。这土了吧唧的小姑娘呀，绝不会是什么大人物。这风水堂自称算无一策，竟然被一个小姑娘骗，真是名誉草地啊！各位上京名流，大家晚上好，我是今晚的主持人，四大家族周家的周琪琪。宋凯这废物呢，不是说好了宋周两家联手？诸位，我先简单讲两句，今天的拍卖会可是上京城级别最高的拍卖会。不是什么阿猫阿狗能随便进来的场所，就是，要是什么人都能进来的话，那我们上京权贵的面子光塔上了。不如留的混进来的，识相的就赶紧离开，否则呀，别怪我们不客气。难道你在张小姐眼里就不是阿猫阿狗了？出来混需要讲背景、讲事。我是四大家族第二位霍家的继承人，你是哪个族？我是龙小姐的保镖，龙、哦、龙小姐就是哪家？就是那个三流家族的龙家，他家大小姐呀、啊、都被王少给包养了。<笑>原来是小瘪三儿啊，和他被包养的女主人，还有一个小瘪三儿的村姑表妹。丫头，你看你跟你的保安表哥混有什么前途？有没有兴趣被我包养啊？哥带你看看大世面。<笑>哎呀，哎呀，霍少，霍少，我这个表妹出了名的脾气火爆，你看，我帮你教训她。哎呀，你你啊，你这个保安，保安，有人动手打人。先生，发生什么事了？竟然在风水堂的地盘动手打人，赶快把他们两个给我赶出去！拍卖会规矩是不能动手，可要不是你嘴臭。张小姐也不可能动手，你什么意思啊？张小姐，如果您觉得这家伙污了您的耳朵，我们现在立刻就把他请出会场
。照你的意思是，老子白挨他一脚，还要看这臭娘们的眼色是吗？你说话注意点，区区霍家还惹不起我们风水堂的座上宾。他真是风水堂的贵宾。刚才的事就算了，霍少爷只是一时激动，少说两句吧。挨一脚就挨一脚，总比被赶走要强。宋凯这个废物没来，不如还是跟王少林说。王少，你这么坏规矩，我可是要被风水堂责罚。那姓龙的贱货对你摆臭脸，你干嘛喜欢他？不如我们两家联手，拿下这拍卖会所有的物件。好啊，我可不嫌美女多。你要是跟了我，好处少不了你的。<笑>大小姐，我表妹她现在是风水堂的贵客，咱们现在有更大的靠山了。你现在没必要看那个王鹏的臭脸。什么靠山？我在上剑这么多年，还从来没有听说过有张家。哎呀，这个张家可厉害了、啊！臭保安，你对老子的女人做什么？王鹏，我警告你啊，少对龙啸动手动脚，把这脏手给我放开！我今天就要对他动手动脚。怎么了？你看你那大小姐，她敢反抗吗？王鹏，别太过分！我今天就过分怎么了？你们俩非要我能拦我干嘛？你放开！给脸不要脸的！啊妈还敢不让我搂？哎，你这个瞎子敢打我！我打的就是你这种不懂得尊重女性的臭流氓！我打的就是你这种不懂得尊重女性的臭流氓！今天有我表妹给我撑腰，我和龙家不怕你。皇上，我们龙家虽然不如一流世家，但是我龙相也没有下贱到要给你做狗。好，我今天不废了你们三个，把名字倒着写。头一次看王少这么生气。这三个人呐，要倒大霉了。这上京，王家说一，谁敢说二？你看那凭空冒出来的张小姐，连屁都不敢放。皇上，这里毕竟是风水堂的地盘，把事情闹大对谁都不好。张小姐，我们走。今天无论你想买什么，我表妹都会给你们。谢云，不是我不相信你，我知道你都是为我好，可是你只是一个保镖而已。还有你那个来路不明的张小姐，不是说？她是你乡下的表妹吗？她怎么会有钱呢？哎，是个这个，有时间我再给你解释，好吧？你就放一百个心，你相信我。哎，坐坐坐。这条项链是上世纪顶级珠宝设计师莱纳多先生的顶级巅峰之作，名为维纳斯，上面一共有三十颗顶级祖母绿和十八颗红宝石，更是由一整颗黑钻作为核心，起拍价五亿。这条项链的历代女主人。可都是权倾一世的传奇女性。大小姐，你要是喜欢，拍下。武艺我来出，我要亲自给我心爱的女人戴上。不像有些混进来的，只会耍耍嘴皮子。笑笑，本来这是属于你的，可惜你不太识抬举。讨厌，王上，这么多人呢，晚上回去好好陪你啊。等会儿，好像还没落锤吧？六亿？你说六亿就六亿？你有钱吗？这可是风水堂的拍卖会，拿不出钱，能不能活着走出去就不知道了。谢寻，你就不要再捣乱了。这个项链我们不要。大小姐，不用怕，我们既然敢要，就一定能拿出这笔钱。好，既然你们喜欢，那我们就忍不住割爱了。张小姐，付下钱吧。钱还在路上。但是呢，肯定会在拍卖会结束之前付给风水堂。你没钱捣什么乱啊！我以四大家族之首的名义，将这三个连六个亿都拿不出来的混账给驱逐出拍卖厅，并且日后断绝一切与龙家的生意来往。臭保安，你拿什么跟我斗啊？谁说一号座的贵宾没有拍卖资金？张小姐，这是风水堂的九星黑钻卡，里面有一千亿的拍卖资金，可以随意使用。现在谁还质疑我们拿不出钱来？周小姐，你还不喊价吗？六亿第一次，六亿第二次，皇上。不是说项链送给我吗？小妇人则乱大谋，我今天可不是为了这破项链来的。六一第三次成交。维纳斯项链由一号桌的贵宾拍得，资金已送到，那我就告辞了。好，下一件拍品
是上京的卧龙城建项目。大家速解，卧龙别墅城建项目，预估价值一千亿，商业价值极高，起拍价三百亿，现在起拍。四百亿，我拍了，这个项目归我王家了，大家没什么意见吧？项目我王家承建之后，与龙家绝交的，分一杯羹。哎，对了，谁帮我把这臭保安给收拾？重重有赏。谢云，项目已经被王家拍了，跟我们没什么关系。谢云，我现在送你去机场，你赶快离开上京，避避难。我替龙家出下六百六百亿。他妈一个上京以外的势力也敢染指这个项目！王少，拍卖会本身就是价高者，拿不出钱就乖乖闭上嘴，坐着，跟我拼钱是吧？价高者得失吧。好，还剩多少钱？我还剩二百亿，我有一百五十亿，加上我的五百亿，一共八百五十亿。姓张的，你今天要是为了这个谢云，还敢跟我们四大家族火拼到底吗？九百九十四亿，这张卡里全部剩余的资金，全部用来拍下卧龙别墅的项目，并交由龙家开发。哦，疯子，卧龙项目最多盈利一千亿，你花九百九十四亿，神经病啊！我表妹自己的钱，她想怎么样就怎么，关你什么事？你们这是扰乱市场，王家小子！你好大的胆子，竟敢对我的贵客不敬！神算死前辈，这个女人分明就是上京以外的势力，居然敢在上京砸我们四大家族的饭碗！您可得替我们做主啊！你还真是口气不小啊！你怎么就能确信人家是你们四大家族能够惹得起的？神算死，我念在你与我王家合作多年的份上，我才叫你一声前辈。你别真以为我王家怕你？你个不知死活的东西！今天老夫就要替你爹教训教训你！神算子，你敢动我儿子一枪，你试试！爹，就是这个臭保安，处处跟我作对，还抢我们王家的项目。小子，你以为你上面有人就了不起啊？我侄子可是龙尊大人的近卫，在上京敢惹我们王家的人，你可是头一个。近卫？那你知道他是谁？他是龙尊大人的妹妹。妹。你瞎说什么呢？我怎么可能会是、啊？我说你是，你便是。我能作证，张小姐可是龙尊的妹妹，你们也敢惹？陈算子，你精明一辈子，却被一个臭保安玩的团团转。我侄子昨天跟我说，龙尊大人孑然一身，哪有什么妹妹？哦，陈算子，这怕不是你的女人吧？你找一个自己人替风水堂拍东西，然后你们左手倒右手，把我们都当傻子。哦，原来是左手倒右手啊！好东西还是自己的。我就说嘛，卧龙项目这么小，风水堂怎么可能不行动？骗子！你们骗子吗？这样，你们想造反吗？就凭你们这些二流家族，也敢与我风水堂为敌？大家别怕，既然谈不拢，那么今天我们王家就号召四大家族与风水堂碰一碰。我们霍家早就看风水堂不爽，扳倒风水堂，我们霍家全力支持。我手上可是有风水堂数不清的黑料，这要是曝光出去，沈算子，你就得滚出上京了吧？你们果真是要把事情做绝吗？沈算子，你不过是龙尊大人一条狗罢了。今天就算是神谕、雪中花护法过来，也保不住你。我说的，王海天，我们好朋友一场，你别逼我难办。难办，难办就别办了。今天四大家族要他们死，看谁敢拦着！啊，一人做事一人当，你们四大家族不是想要我的命吗？来拿吧，来。谢云，你到底要干什么？真的要送死吗？啊！都给我上，留他一口气，我最后解决。起，慢着，谢先生，还请您恕罪。我说：“爹，你怎么给这个臭保安跪下、啊？请求你高抬贵手，放过我们吧！”高抬贵手，应该是王少对我高抬贵手。还愣着干什么？还不跪着向谢先生磕头求饶？爹，他凭什么？这个杂种！好一个宁死不屈、啊！你们王家真的出了一个好继承人。谢先生，跪！谢先生，我错了。谢云
，你到底是什么人？我是什么人不重要，你只需要知道，龙家和我都不是你能惹的气了。多谢神算子大人今日为龙家解围。要谢就谢谢谢先生。<咳>其实我在之前已经接到了神域的命令，王家在上京作恶多端，今天才小成大戒。所以说，谢云他是提前知道这个秘密，所以才敢跟四大家族作对的。哎，是是是。可是，哎呀，龙小姐，神域的办事风格一向是神鬼莫测，你还是不要妄自揣测，以免多生祸端。谢云。借着神域的法令办事，感觉怎么样？哎呀，爽！以<笑>你这样一个保镖身份，这种事情这辈子能遇到一次，就是撞大运了。哎，是是是，大小姐说的是。这是龙小姐，龙家签了字，这个项目就可以开工了。龙小姐放心签吧，龙尊大人特地指定给你们龙家的。龙尊大人给我的，龙小姐抓捕北疆人徒有功，龙尊大人特地赏给你的。那龙笑谢过龙尊大人了。那请龙小姐先行离去，我和谢先生还有些话要说。啊、哦，那龙笑告辞。来来来，龙尊大人，这王家是不是还需要进一步的处置啊？不用，赶尽杀绝，不是咱们神域做。还有一件事，北疆最近给我来信。说是要我去一趟，有事商量。有说什么事吗？不知道对方也是龙家，不知道和我们上京的龙家有什么关系。嗯，这样，你去了解一下也好。北疆是神域接触最少的地方，连我都不清楚那边的龙家是什么底细。那我马上去打探一下。啊、等一下，这个药单上的药，帮我备好。张小姐要用。龙尊大人放心，去吧。哎，女儿啊，我们家有你呀、啊，真是天大的福气呀、啊！真没想到你能独占这么大的项目。妈，这也不仅仅是我一个人的功劳。笑笑，你该不会是答应嫁给王鹏才拿到这些项目吧？哎，那这是双喜临门呐、啊！有了王家做靠山的。又有这价值连城的卧龙别墅项目，咱们龙家是要起飞呀！妈，能谈下这个项目，多亏了有谢云和张小姐。谢云那个小保安，他只会说大话，他能帮上什么大忙呢？哎，这张小姐是谁呀、啊？妈，谢云可不仅仅是青龙烧会的打手，他呀也有可能在为风水堂办事，也有可能在为风水堂办事。哎呦，谢云呐！真没想到你这么有本事，你都认识青龙商会的人，跟风水堂啊还有人脉呀、啊！哎、啊，来来来，哎，来来来，坐坐坐，来来来来。夫人，您过奖了，我就是在风水堂有点薄面而已。哎呀，谢云呐、啊，你这回啊可是立了大功了，我们龙家能独揽这个项目，看来我们回归北疆宗族是指日可待了。呃，难不成上京龙家只是龙氏的一个支脉？嗯，的确如此。当年我爹因为做生意失败，给北疆龙家造成了巨大的损失，因此啊就被赶出了北疆。如今我们上京龙家再次崛起，这回啊，北疆宗族一定会高看我们一眼的。光宗耀祖，光宗耀祖啊！<笑>如果能够回归到北疆，我也有机会能够接触到神域了。那我终于能见到龙尊大人了。老爷，外面有个自称北疆龙氏的女人造访。说曹操，曹操到，赶快去迎接呀！不用麻烦了。<笑>我是真的很想恭喜你们上京龙家能够走了狗屎运，独吞卧龙别墅的项目。不过很可惜，这个项目你们得用来还债。太郎，我可不记得我们龙家欠你。你们的确不欠贪狼的，但你们欠宗家整整一千亿，四叔应该没有忘记吧？啊当初你们一家还不起，宗家也就睁一只眼闭一只眼。如今你们接手了卧龙项目，也该清债了。不就是才欠了一千亿吗？哎，就为了这点小钱，就把一家人搞得分崩离析的。我看那个北疆龙氏也没有什么了不起
，你又是哪来的野人，竟敢插手北疆龙氏的家务事？此人名叫谢云，是龙啸的私人保镖。潘老，看来上次的那一掌，给的你教训还不够，还敢来龙家闹事？谢云，北疆龙氏已经雇佣我们七杀门作为安保了，如今你我都是保镖，没必要如此咄咄逼人。好了。不过是上京龙家一条看门狗，没必要和他逞口舌之快。不介意告诉你，风水堂的神算子近日来代表神域拜访北疆龙氏，相谈甚欢。哦，相谈甚欢呀、啊，那又能怎么样呢？哼！北疆以龙家为首。如今神域与北疆龙氏修好，你们上京龙家的合同，又是龙尊亲封，你们可知道这份合同对你们上京龙家来说最重要的是什么？哦，你们想要的是能够面见龙尊大人的机会。对，你还真是聪明，一听就懂。等我搭上了龙尊大人，做了龙尊夫人，区区千亿，那算得了什么呢？<笑>不是龙菲菲呀、啊，你还挺会痴心妄想的。就你还想嫁给龙尊？你也配？你说什么？有种再说一遍！你说什么？有种再说一遍！我的意思啊，菲菲小姐，你就别做梦了，真的。哎，咱就不说嫁给龙尊了。你见过龙尊没？四叔，这就是你们家找的嘉宾吗？你太没教养了吧！谢云，少说两句啊啊！龙菲菲，你到底想要我上京龙家怎么做？很简单，卧龙别墅项目归我。什么？上京龙啸的名字以后也归我。作为交换，你们上京龙家以后可以重回北疆龙家。爸，我们不能答应他，他的要求太过分了。小小啊，爸爸跟你爷爷这辈子最大的心愿就是认祖归宗，你要原谅爸爸。那就这么说定了，以后卧龙项目归我，我就是上京龙啸。恭喜龙菲菲小姐，顺利拿下卧龙别墅项目。看来我们冬英辉。和贪狼长老不用动手了。东营会，没想到第一杀手组织竟然向北疆龙家俯首称臣。华夏有句古话，叫“识时务者为俊杰”。龙小姐即将和龙尊大人结为夫妻，那么我们东营会哪有不站队的道理？你笑什么笑？再笑，把你舌头割了！笑还不让人笑，我笑你幼稚啊！龙尊大人又不是没见过龙啸。你把人家的名字要去了，你就真以为自己是龙啸了啊？龙尊大人日理万机，区区匆匆一瞥，估计早就忘了你这主人的样子。你们两个给我上，替我好好教训这个上京龙家的看门狗。啊！哎，他们俩一起上，我就不信拿不下他。哎，哎，等等，哎，等等，怎么？你个看门狗害怕了，那就跪地自裁，这样我还能留你个全尸。就他们两个，不配让我出手。<笑>你的意思是，你还有帮手？当然了，你给我三分钟，我让你见识见识真正的高手。嘿嘿嘿，跟我来。<笑>你们替我做的第二件事，便是收拾石田次郎和贪狼。我们不行，放心，我会传功给你们。把手伸出，伸出来啊！如此深厚的内力，你到底是谁？不需要知道我是谁，只要你们听从我，我便保你们一世无忧。我以为搬来什么样的酒杯，原来是我东营会的两个棋子。<笑>你们两个下人，我一根手指就能秒杀。田<笑>薇既然是东营会的，所以潜伏在我们农家的东营会之人，这田薇不是谢云。不行不行，我笑点真是太低了。你一个小保镖，竟然找来两个被东营会抛弃的下人，来挑战一流高手。你是嫌他俩命太长，活得太久了吗？那就只管试试喽。希望你一会儿还能笑得出来，还不快给我上，把他们两个给我干死！怎么可？
可能？怎么不可能？败了就是败了，还要继续比吗？龙小姐，在下还有要事在身，改日七杀门定当鼎力相助，告辞。哎，你怎么要走？龙小姐，哎，我们董云辉也告辞了，拒绝这次任务。哎哎、什么一流高手？废物，都是废物！你个上金龙家！都给我等着！哎哎，龙菲菲，哎，别走啊，咱们再谈谈。龙菲菲，谢云，我已经猜到你的战士身份，你根本就不是一个混吃等死的保安，对不对？嗯、呃，大小姐，您说的这些我听不太懂，我不是保安，我我是什么呀？你少装傻，你既然能让李青龙和神算子都为你出名，那你所属的组织一定高于青龙和神算子。是谁的？对，我、呃、我一定是龙尊大人，怕我被北疆人头姨妈报复，特意派你来保护我的，对不对？啊，对对对，聪明的花姑娘，是。龙尊大人真是心善。嗯，你见过龙尊大人？他帅不帅？呃，我我我去想想。那龙尊大人喜欢什么样的女孩子？哎，你说。穿什么样的衣服，他能多看我两眼？呃，什么样的衣服？呃，我我我我想想啊，呃，哎呀，光说没有用，我现在亲自带你去试试衣服，不就知道了？走。这龙啸的身材真不是盖的，怎么能这么大？这件衣服会不会有点太性感了呀？你你转个圈我看一下。哦，非常好，完美，完美。走，我们结账去。没想到竟然在这儿见到你，还真是晦气。确实啊，我们也觉得很扫兴。你就是欺负菲菲的那个小保镖？哼，我可没欺负他。是他自取其辱而已。哎，我可没欺负他，是他自己自取其辱而已。哎呀，老子够狂了，没想到你比老子还狂。表哥，赶紧把他们一家人，还有这个臭保镖，赶出上京。龙啸，赶紧跪下给菲菲道歉，要不然就别怪我对你们上京龙家出手了。大小姐，我看你们一家也别回归什么北疆，这龙氏宗族怎么看起来，这像是一群野蛮人一样？你说话小心点。我们北疆龙氏随时会要你的命。走，我们结账去。哎，结账？你得先把这身衣服脱下来。龙菲菲，你什么意思？店长呢？哎呦，龙小姐，您今日大驾光临，总没提前通知我们一声呢，我们好去迎接您呢。龙相，这家店呢，是我们北疆龙氏的下属产业。今天呢，你一件衣服都买不了，而你呢，还得脱光给我滚出去。哈哈哈，哎。你们好歹也是北疆的第一大族，对吧？做事风格能不能别这么下流？这要是传到神域，被龙尊大人知道了，就不怕龙尊大人的天罚吗？就不怕龙尊大人的天罚吗？没见识的东西，龙家随便花点钱就能买通所有的媒体，封锁所有的消息，别说传到神域了，就连一个店他都出不去。哦，龙菲菲，你这么下作的样子，你觉得龙尊会喜欢你吗？这就不用你管。我对待龙尊大人，肯定不会像对待你这种土狗一样。好了，给我脱光了，滚出去！我看是谁，还敢这么大的口气跟龙小姐说话？谢先生，抱歉，我来晚了，不让你带的东西啊。龙小姐，这条项链是谢先生在拍卖会为您拍卖所得，现在物归原主。你不是问我龙尊大人喜欢什么样的穿搭吗？我看啊，现在你的样子，就是他喜欢。少秀恩爱了，赶紧给我脱光了，滚出去，裸奔！龙飞飞，龙天德，我前两日和神算堂堂主到你们北疆龙氏做客，代表神域与你们北疆龙氏重新修好。你们今日对谢先生这么无礼，是想毁掉神域对你们的信任吗
。谢谢，李会长，你这话就让我迷惑了。他不就是上京龙家的一个小保镖吗？怎么就成了谢先生？谢先生是我青龙商会的人，你们对谢先生不敬，就是对我青龙商会不敬；对青龙商会不敬，那就是对龙尊大人不敬。龙尊大人的怒火，岂是你们北疆龙氏能承受得起的？他、他、他、他，我们不敢，不敢，那就把路让开，别挡了谢先生和龙小姐的道。大小姐，我们走吧。你们好自为之吧，再有下次，龙尊必天罚北疆龙氏。表哥，你看他们太嚣张了，难不成咱们北疆龙氏就真的要被这个外质踩在脚底下了吗？放心吧，我已经跟龙毅约定好了，三日后北疆龙氏会在上京举办一场龙尊宴，邀请龙尊大人大驾光临，到时候我会好好参礼青龙一枚。喂，谢先生，您有时间吗？我有事找您。啊。这北疆龙氏像是有什么毛病一样，我只是过去替您打了个照面，没想到他们把事情办得这么离谱。北疆龙氏要在上京设宴，有点意思。要不要锯掉啊？不用，请将我收到了，告诉北疆龙氏，龙尊会赴约的。另外，你再通知雪中花，让她也在宴会走一趟。遵命。好了，都已经逼出大半，以后记得每天服药，一个月后便会痊愈。谢先生，我们姐妹二人不知该如何报答你。没事。如果谢先生不嫌弃的话，我们姐妹二人今天，我们姐妹二人今天，不不不，穿上穿上啊！别别别！谢云，你是不是在田卫屋里？啊？你快给我滚出来！快快快，赶紧穿上啊！啊谢云，你们在做什么？大小姐，不是你想的那样，这是你的私事，我管不着。你给我出来！我有事找。呃，呃，对对对，哎哎，大小姐啊，穿上。哎，大小姐，大小姐，我真的在给他们治疗，你你你可不能误会啊。他们是在和石田次郎比拼中受了内伤。呃，算是吧。好了，我有正事跟你说。好。三日后，北疆龙氏要在上京举行宴会，届时龙尊大人也会到。这是他们给我的邀请函。哎，你看啊，这北疆龙是太嚣张了吧，竟然还给咱们发邀请函。鸿门宴九死一生，我看宗家八成是要拿我们立威了。那你想去吗？是祸躲不过，不过到时候龙尊大人也在，我相信龙尊大人一定是明事理的。到时候龙尊大人也在，我相信龙尊大人一定是明事理的。啊，对。那行，我就陪你去一趟。啊，有我在，龙尊大人一定会站在咱们这边。区区李青龙，敢动我孙子孙女？奶奶，他这不是在打我和表妹的脸，这是在打您老的脸啊！就是啊，奶奶，上京龙家真的是太嚣张了，尤其是他们养的那个臭保镖，更是目中无人。老四他们家刚拿到一个千亿的订单，马上就不把祖宗放在眼里了。岂止是不放在眼里，我和表妹好心请他们回宗家，结果他让李青龙打我们，岂有此理！看来老四他们吃的苦头一定还不够。奶奶，三日后龙尊宴上一定废了他们，一定要把他们从族谱上除了名。奶奶。三日后，龙尊宴上，一定废了他们，一定要把他们从族谱上除了名。不急，我去给神谕使雪中花大人修书一封禀报此事，等我拿了神谕法旨，就可以大开杀戒。
。诸位，时间到了，请赶快动身赴宴吧。告诉宗家，我们自己会去，不用你们的车。此行一去，怕是再无上京龙家了。哼，那可由不得你们。宗主交代，专车送你们赴宴，防止你们逃跑。你宗家有命，逃跑者族谱除名，废除龙系。没事，走吧，相信我，上京龙家不会有事。奶奶，这就是您的好侄子龙震天，还有他们一家子。见了宗家还不跪下？见过家主大人。你一个下人，为什么不跪？我又不是你们龙家人，我为什么要跪？好一个狂妄的下人！老四，这就是你们家的规矩调教出来的下人。谢云，这可是家主大人，还不快跪下！我我给他下跪，我没让他给我下跪就不错了。放肆！区区一个下人，竟敢顶撞龙家之主，让我给你行礼，你也配？这天底下让老身这行礼的？除了沈玉那位大人，还没有第二个人。老人家，话别说的太满，容易闪到腰。你来人，给我打断他的腿，给他长记性。上清风水堂，神算子到。神算子叔叔，您来的正好。这个下人竟敢在龙尊宴上捣乱，你快教训教训他。你说教训就教训吧。我神算子，难不成也是你们北疆龙氏的家丁？我神算子，难不成也是你们北疆龙氏的家丁？罢了，一个蝼蚁不值得大动干戈。老人家，别怪我说话真啊，您可能对“蝼蚁”这个词定义的不是这么的准确。你，谢云，请让你死个明白。神算子大人，快放手，别误伤了你。好小子，难不成你要在龙尊宴会上杀人？啊、神算子前辈。你为了一个下人打我，今日是龙尊的宴会，你确定要在龙尊宴上献血？这要是龙尊怪罪下来，别说你们北疆龙氏受不住，就是整个北疆也会为此付出惨痛的代价。谢世尊子前辈提醒，既然知道错了，还不赶紧向谢先生谢罪？神算子前辈，您这是什么意思？哼，我没听错吧？神算子竟然要龙天德跟谢云道歉？沈算子，你我在北疆相谈甚欢，今天为何为了一个无名小卒与我龙家作对？今天为何为了一个无名小卒与我龙家作对？不是作对，我一贯看不起那些仗势欺人之辈。今天这件事，要是被龙尊大人知道了，天德，跪下道歉。奶奶。你怎么替他说话、啊？我让你跪下，跪下道歉。难不成你要毁了我们北疆龙氏和龙尊的交好吗？谢先生，对不起。龙天德，你看你就是偷鸡不成还十八米。你好了，起来吧。神堂主，我的孙子也道过歉了，那我们就回去筹备了。走。谢先生，那。我也先行一步了。好，谢云，刚刚真是吓死我！你说，他要是真开枪怎么办啊？怎么办？那就接子弹嘛！我又不是接不到。啪！哇！嘿，你这个小保安吹牛的本事还见长了呀！还接子弹？谢云，龙尊宴对咱们来说就是龙潭虎穴，一会儿进去，你少说两句，记住啊！好，我知道，我知道。哟，龙相，你们也有资格参加龙尊宴。哟，龙相，你们也有资格参加龙尊宴呀。周琪琪，你怎么自己一个人啊？其他四大家族呢？其他四大家族，他们也够资格参加龙尊宴呀。今天来的可是全华夏最顶尖的世家。哦，那照你这么说，你们周家更没有资格来了。我可不像某些狂妄自大的无业游民，只能当保镖混口饭吃。我现在可是龙天泽的女朋友，未来北疆龙氏的女主人。周小姐竟然和宗家继承人在一起了！哼，我还以为你牛怎么呢？原来你又是找了个靠山。你说什么？再说一遍。我说你三姓家奴啊！你看宋凯和王鹏不是倒了吗？你又傍上了龙天泽
，你还真的会利用自己的身体？你给我等着！我现在就去找未婚夫告状，你们就等着北疆龙氏的怒火吧！啊，行行行，你说到说去就这几个字，赶紧去，靠男人啊！三十九号桌在哪儿啊？怎么哪里都没有啊？女儿，是不是印错了？咱们找个人问问吧。是啊，小小，你是不是看错了？老四，你们找到座位了吗？回家住？没有。没有就对了，因为这个会场啊，总共就只有三十八张桌子。但明明没有三十九号桌，为什么我们的邀请函上写的是三十九号啊？你是猪脑子！没有三十九号就没有你们的桌子，你们没有资格坐，就在这儿给我站着。不错，你们上京龙氏是我们北疆龙氏的外侄，不配在家宴上有席位。有地方站着就已经不错了，多少人挤破头想参加龙尊宴，都进不来呢。宗主，我爹虽然给宗家带来了损失，但如今我龙别墅项目顺利完成，是可以抵债的。你为何这样羞辱我们？难道仅仅是债这么简单吗？难道还有债之外的罪？你们非但不听宗家的调配。还打了菲菲和天德，倨傲狂妄，完全不把家主放在眼里，目无祖宗，罪大恶极。他们该打，为什么不能教训？大胆！堂堂龙尊宴，哪有你这个小保镖说话的份儿？堂堂龙尊宴，哪有你这个小保镖说话的份儿？谢云，我不是让你少说两句吗？家主，明明是龙菲菲和龙天德欺辱我们在先，我们只是想要一个公道。您这样羞辱处置。传出去，不怕被人笑话吗？笑话？谁敢笑话我们龙氏家族？龙笑，我劝你呢，还是把你的名字和你签订的合同交出来，因为你们上京龙家呀，没有资格和龙尊大人搭上话。哼，哎，就为了迎合龙尊，你们北疆龙氏做到这个份，一点亲情都不念了。哼，亲情值几个钱？能当饭吃吗？谢云，你少说两句。女儿。要不这个卧龙别墅项目还是算了吧。妈，哎，大小姐，龙老大，你们今天北疆龙氏的所作所为，真的是让我这个小保安大开眼界。不放过任何一个机会，是我们龙家的根基。你一个生活在底层的蚂蚁，是不会理解。哦，但我确实不能理解啊，毕竟，呃，和那个什么青楼的运作模式也没什么区别，都是卖人求荣啊。谢云，老子忍你很久了。先是教唆李青龙和我们龙氏作对，现在又说我们龙氏如同青龙，我看你死十次都不够。哎呀，你还省省吧。啊！这龙飞飞和龙笑，你说这长相差这么多，除非龙尊是瞎子，不就一眼就看出来了吗？何必呢？对吧？龙尊大人乃神域之主，岂能容你们这样的渣渣诋毁？岂能容你们这样的渣渣诋毁？怎么了？怎么了？敢乱说！这家伙真敢乱说，竟敢妄加揣测龙尊大人是瞎子。真是不要命了！神域之主被这样诋毁，他逃到天涯海角也难逃一死。是啊，谢云，你要是有病就去精神科挂个号，想死也不必要这么着急吧。奶奶，我看还是赶紧把那个玩意赶出去吧，不然他又是胡言乱语的话，要是让龙尊大人听见，该不高兴了。来人，把这个不知天高地厚的家伙给我赶出去！哎呦，赶我走！你们也配？谢云，够了，你回去吧。都不如龙尊大人来了就难办了。谢云，你要是不想出去，那也行，那你就去门口站着。你不是龙家的保镖吗？正好看门。他要是肯闭嘴，在这里表演个杂技什么的，也不是不能让他留下来。谢云，自己选吧，是表演杂技呀、啊，还是去看大门啊？这两个我都不选，我觉得我还是做贵宾席吧。把他给我轰出去！龙尊宴如今已经满座，哪有你说的什么贵宾坐席？那边不是还有个空桌子吗？那是我们为龙尊大人准备的灵后，不是你们这种下等人坐的地方。神经病啊！龙家怎么招这种人做保安、啊？哎，说不定是臭味相投啊！这样啊，我给你看个东西。哎，你看看这是什么？我有零号桌的请柬，零号座位不是给龙尊大人预留的吗？我操，这家伙什么来头？难道他？谢云，你玩笑开大了。零号桌的位子是给龙尊大人预留的。把请柬拿过来给我看看，别被这个小子给骗了。上面确实是您的笔记，不是仿品。这怎么回事、啊？我发给龙尊大人的请柬怎么会在他手里？神算子，神算子呢？哎。
叫我干什么？上个洗手间都不安生。沈算子，我把最珍贵的请柬放在你的手里，让你转交给龙尊大人。现在为什么以这种形式出现？你必须给我一个交代。请柬呢，确实给了龙尊大人。至于其他的什么事情呢，我也不知道。奶奶，一定是神算子前辈弄丢了请柬，然后恰巧被这个谢云给捡到了，一定是怕被责罚才这样说的。好，好，好，你个谢云，你胆大包天，发给龙尊大人的请柬你也敢冒用？我北疆楼市今天不把你处死，难以向神域交代。我北疆楼市今天不把你处死，难以向神域交代。你不用交代。如果我说这个请柬。是龙尊转交给我的呢。这个家伙，拿到火葬场，人都烧成灰了，嘴还是硬的。<笑>惹不起，惹不起！放屁！龙尊大人高高在上，怎么会和你这种小保安有交集？谢云，你想害死我们家呀？冒用龙尊大人的请柬，可是死罪。宋家大人，如果你愿意放过我们龙家，我们一家人愿意离开上界。我自愿放弃卧龙别墅的项目，可我的名字，驰援北疆龙家，可以放过我们？放过你们？天底下哪有这种好事？自从你们冒用龙尊的请柬，你们一家就没有活路的可能了。龙天德，你话不要说的太绝对。你别忘了上次是怎么被别人教育的，你就是不长记性。你，你死到尽头还敢嘴硬？青<笑><笑>龙盛会，李会长到。今天这龙尊宴可不太平了，这要是让龙尊大人看到了。怕是要动怒啊！啊，李会长，你来的正好。谢云这个废物，冒用龙尊大人的请柬，你快叫他绳之以法，打到神域大牢去。哼，你们竟然想关谢先生，你们北疆龙氏还真是好大的口气呀、啊！龙老太，这请柬是你们发的。按理说，上京龙家有了这份请柬，就应该可以做零号桌了。你们这样出尔反尔，今后谁还敢和你们合作？神算子，你今天三番两次与我们北疆龙氏为难，你到底是何居心？我就是就事论事，你要是不愿意听，就当我没有说。但是，后果今后你们北疆龙氏可得自己承担呐。奶奶，我看他们就是一伙的，自己没本事，还嫉妒我们跟龙尊大人可以亲近。我看他们呀。是怕在龙尊大人面前失了宠。<笑>北疆龙氏，我李青龙可从未放在眼里。若不是你们舔着脸请我来，你们也没资格跟我讲话。青龙会长，你话总喜欢说那么直，你要人家脸往哪儿搁呀？陈三子，你以后跟龙尊大人推荐世家，还是得先好好的考察一番。现在看来，我觉得还是很有必要。跟龙尊大人说一声，这北疆龙氏的作风，真是朝令夕改，不能重用。李青龙，你这是公报私仇啊！罢了，这青龙商会和风水塔历来和神域交情颇深，大家应该和和气气。既然这小废物拿出零号请柬，那就把零号桌给老四他们一起吧，另开一张桌子给龙尊大人享用。哎呦，哎呦，这这零号桌的位置，就是好啊，好啊！谢云，别高兴的太早。虽然老四他们家有了座位，但是在这龙尊宴开始之前，我要先说两句公道话。四叔，还有你们一家子都竖起耳朵给我听好了，这公道话呀，家规可是句句都有提到的。老四，三十年前你父亲做生意失败，给我们北疆龙氏造成了一千亿的生意损失，欠债还钱，是否公道？家主，我公公也是为了家族办事，这做生意赔了本，凭什么让我们负全责呀？别说那么多了，北疆龙氏族规向来如此，有功家族共享，有过一人承担。什么狗屁族规啊！这不就是出了问题？要人顶包吗？你一个外人，凭什么对我们北疆龙氏的族规指指点点？谢云，你坐下，没你的事。家主所言公道，我们上京龙家确实亏欠宗家
一千个亿。我们北疆龙氏有祖训，家族利益永远高于个体利益，龙象担不起与龙尊联姻的重任，理应把名字和身份让给菲菲，可否公道？什么狗屁公道！就算上京龙家愿意认，我谢云也不答应。就算上京龙家愿意认，我谢云也不答应。谢云，谢谢你替我龙家说话，但是族规如此，我们认了。老爷，这北疆龙氏能做大，本身就不合理，咱们根本就没必要惯着他。放肆！谢云，你别以为有青龙商会还有风水堂替你撑腰，就连我们家事都要管。年轻人，我知道你不理解，但那是因为你从未站在我这个高度做事。奶奶。他这种蝼蚁啊，给他一千年，也够不上奶奶的一根毛发。嗯，当我们北疆龙氏攀上了龙尊这棵参天大树，谢云，你就会为今天的所作所为后悔。老人家，您什么高度，我看不见，但我现在看到的就是，你们北疆龙氏贪婪下作，仗势欺人。谢云，你三番五次辱我北疆龙氏，这一巴掌。我让你长长见识！来人，把谢云给我夹住！住手！老太太，你在龙尊宴上打龙尊的客人，你就不怕龙尊大人动怒吗？李青龙，我算是看出来了，你和神算子是横竖要保这小子。对，我们今天就是要保谢先生，你又能怎么着？我们今天就是要保谢先生，你又能怎么着？这个谢云看不懂到底有多大来的，青龙商会和神算堂竟然三番五次的保他，确实看不懂。算你们狠！等会儿龙尊大人来了，我要好好的参你们一本。哼，你随意了，什么东西？既然老四一家认了，我宣布，从今天开始，北疆龙氏正式接手上京龙氏的一切资产和项目。龙震天，你认什么认？你还没有谢云有骨气呢！别废话了，龙尊宴后，你们一家子就卷铺盖滚出你们住的地方去。没问你们要利息，就烧高香。另外，笑笑的身份和名字也由家族收回。待会儿龙笑要阐述一切经历，供菲菲研习和模仿，不能在龙尊面前露出马脚。笑笑，老四。要是你们没有意见的话，那我们就两清了。北疆龙氏随时欢迎你们的回归。我不同意。我们走。谢云，你敢带龙啸走出这个门，你就不怕北疆龙氏的怒火？我今天要带人走，谁敢拦着，杀无赦！还不给谢先生把路让开？沈算子，李会长，看你们这种架势，是没得谈了。北疆龙氏欺人太甚，还谈什么？有本事，沈御监，不怕告诉你们，我昨天已经收到了沈御史雪中花大人的亲笔回信。雪中花大人，那可是最接近龙尊的存在。信里已经明文回复，他会前来赴宴。龙尊大人也一定会到场。龙象，你走可以，但是你必须告诉菲菲，你和龙尊大人相遇的一切。老太太，你敢欺骗龙尊，你就不怕龙尊知道了发怒吗？闭嘴！骗什么骗？这叫优胜劣汰。我哪点不比龙啸强？在龙家，就只有我龙菲菲才配得上是龙尊大人的女人。而不是他龙啸，神算子，李会长，我劝你们识时务，卖老身一个薄面，不要当我们北疆龙氏的绊脚石。当我们菲菲成了龙尊大人的夫人，我们北疆龙氏绝对少不了你们的好处，绝对少不了你们的好处。哎，谢先生可还没吩咐我们出手。笑笑，你和菲菲快到后面去准备一下，这样我就可以放了你们一家。李会长、沈算子，你们给句痛快话，你们是从还是反？<笑>你们北疆龙氏这是在做白日梦呢？他不是已经盘算好了入住神域了吗？入住神域
那是迟早的事。沈算算，你一生算无一策，我告诉你，可别在这个节骨眼上满盘皆输。真是一群神经病！大小姐，别听他们蛊惑，咱们走。龙啸，你能一走了之，但是你爸妈呢？老公，这可怎么办呢？咱们家的天要塌了！谢云，老爷有何吩咐？我算是看明白了，你快带笑笑走。怎么讲？我们不认了。好，龙兄好风骨，李青龙佩服。大小姐，走，你相信我，你父母不会有任何问题。谢云，今天你敢带龙啸出这个门，我龙老太代表北疆龙氏起誓，追杀你到天涯海角。追杀你到天涯海角，谢云，龙啸给了你几个钱，你如此忠心的为他，值得吗？值得，值得。那你们走吧，我看你们能多活几日。天德，你现在就拿一百亿去悬赏龙啸的人头，我看这个废物怎么还去保护他？龙老太。我看你年纪大，我一直给你面子，我忍你半天了，你不要让我发怒啊！龙老太，事情不要做得太绝，人前留一线，今后好见面。如此贪婪下作，心狠手辣，这北疆龙氏留不得。我龙氏可轮不到你们来点评。谢云，我最后警告你一次，你要是服从龙氏，还能苟活。好大的口气啊！我不知道还以为你们现在就是神域之主了。马上就是了。等我做了龙尊夫人，九州四海，谁不屈尊于我们北疆龙氏？九州四海，谁不屈尊于我们北疆龙氏？哈哈哈，奶奶，我决定了，只要您愿意放过我，我愿意告诉龙飞飞和龙尊的一切。大小姐。大小姐，我在这，你不用怕。谢云，你快走，我不能连累你。我龙啸，绝不屈服于北疆龙氏。我龙啸，绝不屈服于北疆龙氏。你你你们休想知道我和龙尊的事。谢云，龙老太她说的对，你不是我们龙家的人。趁龙尊来之前，快走。好，这才是我们上京龙家的女人的风骨。丫头，你早就该这么干了。反了，反了！区区罪人一脉，居然大干世出啊！还愣着干什么？还不上来打死这个疯女人！啊！你以为你们拦着我就拿龙啸没办法了吗？你龙啸，你不是想做英雄吗？不是想毁了我们北疆龙师吗？就拿命来换吧！住手！谢云，我以为你天不怕地不怕，这么担心龙啸。不会是喜欢他吧，谢云？如果你不想龙啸死的话，就给我跪下。谢云，如果你不想龙啸死的话，就给我跪下。谢先生，不可，让我跪下，我也配？去死吧！不要。大小姐，别怕，我说过，我能借助子弹。这不可能！别忍，别忍，别别别！还有子弹。你是个疯子！你竟敢杀害我的孙子！雪中花大人到，发生何事？竟然如此慌乱！奶奶，你
法大人，你一定要为我们娄家做主啊！这个疯子，他杀害了我们北疆娄氏的继承人，你一定要为我们做主啊！死就死吧，省得我动手。护法大人，你这是何意啊？你们北疆龙氏贪婪下作，仗势欺人，还妄想用美人计算计龙尊，窃取神权，其罪当诛。你别说这龙德天该死，你们两个更该死。薛中华大人，你要明察秋毫，你不能听他一面之词啊！我可以作证，谢先生所言非虚，我也可以作证。龙老太，这下你还有什么话讲？他们三个人是一伙的，我请求面见龙尊大人，龙尊大人明察秋毫，他一定会力挺我们北疆龙氏。想见龙尊大人，你已经见到了。你是说？龙尊大人就在现场，这不可能！你就是龙尊，你就是龙尊。青龙商会李青龙拜见龙尊大人，风水堂陈算子拜见龙尊大人。我还没承认，你们两个就先认了，这不这不卖我吗？还请龙尊大人息怒。主要是我们两个确实演得太累了，还是您的演技好啊！藏在上京龙家这么多年都没被发现，你就是山月龙尊，恭迎龙尊大人归位。<笑>龙尊大人，北疆龙氏该怎么处置？北疆龙氏捐狂傲慢，意图染指至尊神权。从今日起，拆解北疆龙氏一切产业势力，全族打为罪名，不得翻身。菲菲，你快去求求龙尊大人吧！快点，龙尊大人，求你饶过我们北疆龙氏吧！我龙菲菲以后甘愿做牛做马，让龙尊大人驱使。既然你这么想让男人玩，那就卖到官窑，当妓，还有周家的周琪琪也一起。大小姐，咱们回家吧。女儿，你跟龙尊好好聊聊。啊。谢云，我确实没想到，你就是龙尊大人。这有什么想不到的？还是说你现在还把我当成只会说大话的小保安？我，我确实，确实如你所说的，眼睛很狭窄。你能不能给我一个机会补偿你啊？算了，我本来也没放在心里。你也不要有心理负担。好了，就送到这儿吧。我们走。那你以后都不保护我了吗？我的身份已经暴露了，不再适合再待在你们龙家。不过你放心，我会派人二十四小时的保护你。谢云，我们以后还会再见面吗？应该不会了。哎哎哎，龙尊大人，龙尊大人。我早就知道你来这里是另有安排的。您看，在我们之前的交情上，你看，哎哎哎、龙尊大人，您看能不能在神域给我安排一个职位啊？那个，看大门、扫厕所就行。看在你那么有诚意的份上，我给你安排一个扫厕所。<笑>谢谢龙尊大人，谢云，不，龙尊大人，我们一定会再见面的。嗯，可以用力一点。哎，对，龙尊大人啊，东营会已被全数歼灭，辐射水已经警告东营人全部收回。做得好，辛苦了。继续。不辛苦，龙尊大人言重了。这是我们的本职工作
，这段时间啊，确实是辛苦你们了。哎，明天，明天我要不要带你们去海岛玩玩？真的？真的吗？嘿，哎，你们是不是都有那个泳衣啊？嗯、哦哎。你说是那种高叉的，还是那种三角式的？哎呀，这这样。你们现在去换上，让我看看。快去快去！龙尊大人，哦、你又不挣钱。哦，行行行行行行，那你们到底还去不去吗？去，免费的，为什么不去？当然去。继续，阿莫。龙尊大人，神域比武已经结束了，您的亲传弟子也有了人选。亲传弟子，再进来给我看看。哎哎哎，嘘，好看吗？进来吧。哇！听说龙尊大人想去海岛玩啊，要不要加我一个呢？嗯